हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन विद फनमैनिया आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स हमारा रिलेटेड है रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए रोज रोज नए नए टॉपिक्स लाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं जो रीसेंट से और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और सभी एग्जाम से रिलेटेड है तो आइए आज का हमारा टॉपिक भी इसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड है यह है रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट पर तो यहाँ पर आज हम आपको मैंने पहले पार्ट में कुछ टिप्स बताए थे रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आज थोड़े और कॉम्प्लेक्स थोड़ा उसको बताते हैं उसका लेवल टू पर जाते हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम आपको यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन और कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस के शॉर्टकट भी बताएंगे सपोज यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन का इस तरीके की कंडीशन दे रखी है व्हेन दी पोजीशन ऑफ टू पर्सन आर गिवन फ्रॉम अपोजिट एंड्स मतलब कि यहाँ पर टू पर्सन बैठे हैं एक रो के अंदर उनकी पोजिशन अपोजिट एंड से दे रखी है और हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन का नंबर भी दे रखा है और दोनों पर्सन के पोजिशन की पोजीशन दोनों पर्सन की पोजीशन भी दे रखी है अपोजिट साइड से तो दो कंडीशन आराइज होती हैं जब मतलब कि हम उन दोनों लोगों के बीच में बैठे हुए पर्सन का नंबर पता लगा रहे हो कि मतलब कि उन दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए थे हाउ मेनी पर्सन वर सिटिंग वर सिटिंग बिटवीन दोज पर्सन और हाउ मेनी पर्सन सिटिंग तो सपोज वेन देर इज नो ओवर तो फर्स्ट केस इज वेन देर इज नो ओवर नो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस मैन दी नंबर ऑफ टू मैन दी सम ऑफ पोजिशन ऑफ टू पर्सन फ्रॉम अपोजिट साइड सपोज वेन देर इज नो ओवरलैपिंग नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दी केस ऑफ नो ओवरलैपिंग दिस इज एंड दिस इज एज फॉलोज सेट इज सम ऑफ पोजिशन ऑफ टू पर्सन फ्रॉम अपोजिट साइड इज लेस दैट टोटल नंबर ऑफ पर्सन सपोज हेयर इज एन एग्जाम्पल इन रो ऑफ फिफ्टी फोर पर्सन यानी टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन का फिफ्टी फोर हो गया और सपोज ए पोजिशन इज फिफ्टीन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ रो ए की पोजिशन दे रखी है रो के लेफ्ट साइड से फिफ्टीन दे रखी है एंड बीज पोजिशन इज ट्वेंटी फ्रॉम राइट साइड ऑफ रो राइट बी की पोजिशन रो के राइट साइड से दे रखी है हमको ट्वेंटी तो सम ऑफ पोजिशन फ्रॉम अपोजिट एंड कितना हो जाएगा फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू थर्टी फाइव कितना हो जाएगा सम ऑफ पोजिशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम अपोजिट एंड हो जाएगा थर्टी फाइव जो कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन की पोजिशन से टोटल नंबर ऑफ पर्सन के नंबर से लेस है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर हमारे पास में फिफ्टी फोर जो कि थर्टी फाइव से बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो गया थर्टी जो इनकी दोनों की पोजिशन का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से कम हो गया तो यहाँ पर हमारे पास में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो अब हमें पता लगाना है कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं तो नंबर ऑफ पर्सन जब ए और बी के बीच में पता लगाना है जिस केस में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रखी है तो उसके लिए क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम राइट मतलब की ए की पोजिशन जो लेफ्ट से दे रखी है और बी की पोजिशन जो राइट right से दे रखी है उन दोनों को सम करना है और उनको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने दे रखे हैं फिफ्टी फोर दे रखे हैं और ए की पोजीशन कितनी है फिफ्टीन है लेफ्ट से ए की पोजीशन फिफ्टीन दे रखी है लेफ्ट से और बी की पोजीशन ट्वेंटी दे रखी है हमारे को राइट से तो उन दोनों को हमने एड कर दिया फिफ्टीन और ट्वेंटी को एड करेंगे तो कितना आएगा थर्टी फाइव आएगा और फिफ्टी फोर में से जब थर्टी फाइव को एड करेंगे तो हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा एट्टीन नाइनटीन आ जाएगा सॉरी तो अब हमें पता लग गया कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए थे नाइनटीन बैठे हुए थे ये था ओवरलैपिंग वाला केस नो ओवरलैपिंग वाला केस ठीक है फ्रेंड्स अब एक केस है जब ओवरलैपिंग हो रखी है वेन देयर इज ओवरलैपिंग ये सॉरी मैं बाय मिस्टेक लिख देता हूँ जब ओवरलैपिंग हो रखी है तो अब ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है जो पर्सन की जो पोजिशन का जो सम होता है दोनों पोजिशन की पर्सन की जो पोजिशन होती है वो हमेशा पर्सन के टोटल नंबर के से ज्यादा हो जाती है जो पोजीशन का जो सम होता है दोनों पर्सन की वो हमेशा पर्सन के नंबर से ज्यादा होता है सपोज एक 54 पर्सन की रो है जहां पर ए जो है वो ए जो है वो लेफ्ट थर्टी फिफ्थ पोजिशन पर है लेफ्ट साइड से रो की लेफ्ट साइड से ए की पोजिशन क्या दे रखी थर्टी फाइव बी इज ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम राइट साइड ऑफ रो बी की पोजिशन जो है वो रो की राइट साइड से हमको कितनी देर के ट्वेंटी सेकेंड दे रखी है तो हमें पता लगाना होगा कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं उसको पता लगाना है हमें तो फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं 
पहले तो क्या करेंगे ए और बी की पोजीशन जो दे रखी है उनका सम करेंगे ए की पोजीशन 35 दे रखी है लेफ्ट से और बी की पोजीशन दे रखी है हम हमको राइट से याद रखिएगा फ्रेंड्स हमेशा पोजीशन जो इन दोनों की दी जाएगी वो हमेशा अपोजिट एंड से ही लेनी है हमको यहाँ पर कैसे लेनी है हमेशा अपोजिट एंड से ही लेनी है जैसे ए की थर्टी फाइव से लिए तो बी की राइट से लिए ए की लेफ्ट से लिए तो बी की राइट से लिए और इन दोनों का पोजीशन का सम कितना आ गया फिफ्टी सेवन दे रखा है हमें अब यहाँ पर हमें हमारे पास में जो फिफ्टी सेवन जो है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन फिफ्टी फोर से बड़ा हो गया फिफ्टी सेवन जो है वो फिफ्टी फोर से बड़ा हो गया तो अब हमें क्या पता करना है कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं उसका नंबर हमें पता लगाना होगा तो वो कैसे पता लगाएंगे उसके लिए क्या करना होगा जब ओवरलैपिंग हो रही है तो पोजीशन ए की लेनी लेफ्ट से पोजीशन बी की राइट से लेनी है इन दोनों का सम करना है उनको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना और माइनस टू और करना है टू को माइनस क्यों करना है ये टू वो है ए और बी इन दोनों का नंबर हटाना है उनको तो ए और बी को भी हमने इनकलूड करके हटा दिया ए और बी को हटाना है तो उसके लिए ए और बी टोटल मिला करके कितने हो गए टू हो गए अब टू को यहाँ रख दिया थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी टू कितना होगा फिफ्टी सेवन और इसको फिफ्टी फोर से माइनस किया और फिर इसको टू से माइनस कर दिया टू इसलिए हटाया क्योंकि ए और बी का काउंट हमें नहीं लेना है ए और बी को एक्सक्लूड करना है इसलिए हमने टू और सब ट्रेट किया क्योंकि ए और बी का काउंट मिला करके कितना हो रहा है टू हो रहा है अब ए की पोजिशन थर्टी फाइव रख दी बी की ट्वेंटी टू रख दी टोटल हम ऑफ स्टूडेंट्स रख दिए टू से माइनस कर दिया इनका सम कितना है दोनों का मिला करके फिफ्टी सेवन पोजिशन का सम आ गया 54 यहाँ टोटल हमारा स्टूडेंट्स हो गए यहाँ टू ए और बी की दोनों की काउंट है फिफ्टी से 54 को सेपरेट किया थ्री थ्री को टू से सेपरेट किया वन तो ए और बी के बीच में बैठने वाले लोगों का नंबर कितना आ गया वन आ गया नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी हमारे पास में फाइनली आंसर आ गया इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे को कैलकुलेट करना था एक कंडीशन कभी कभी एग्जाम्स में बड़ा कठिन टाइप सी पूछी ले जाती है और हम कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स और जब होते हम अन सिचुएशन में होते हैं उस अन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो हम आपको इस वाले टाइप फोर ट्रिक में बताएंगे अगर हमें पता करना है कि पर्सन का नंबर पता करना है और किसी दो लोगों का नंबर कहीं से भी कोई से भी साइड से दे दिया जाता है तो इस केस में हमें नंबर पता ही नहीं लग सकता बिकॉज हमको सपोज मान लीजिए हम इसका आंसर कैन नॉट बी डिटर्मेंट काइंड से और डेटा इन एडिक्वेट इन तीनों से कोई भी आंसर अगर एग्जाम में लिखा हुआ है तो हमें वहां पर ही ऑप्शन सेलेक्ट करना हो क्यों सपोज मान लीजिए एक पोजीशन एक रो है जिसमें ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से एटीन दे रखी है और बी की पोजीशन यहां से राइट साइड से ट्वेंटी फिफ्थ दे दिया बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए के हमें बट इसमें एक चीज मिसिंग है वो ये नहीं बता रहा कि ए के बाद कितने लोग बैठे हुए हैं क्योंकि पोजिशन तो अलग अलग साइड से दे दी हमने बट हमें ये नहीं पता है कि ए के बाद कितने लोग बैठे हैं और बी के पीछे कितने लोग बैठे हैं तो हम यही नहीं पता लगेगा कि ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है वही हम कंफ्यूजन में हैं हमें यही नहीं पता कि लोग कितने बैठे हैं अगर एक दूसरे के आगे और पीछे तो उस केस में हमारे पास में डेटा इन है अब इसमें डेटा मिसिंग है कि हमारे को लोगों का वी डू नॉट नो अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग आफ्टर ए एंड बिफोर बी वी डू नॉट नो दी नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग आफ्टर ए एंड बिफोर भी तो इस केस में हमें ओवरलैपिंग नो ओवरलैपिंग का कोई आइडिया नहीं लग पाएगा सो वी कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ पर्सन या इसको बस फोकस में रख लें जब भी मतलब कि पोजीशन दे रखी है बट नंबर नहीं दे रखे हैं तो हम यहाँ पर ये नहीं पता लगा सकते कि इसमें कितने लोग टोटल रो में बैठे हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट बीटर में होप यू फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स यू एंड शोट वॉचिंग दी वीडियो और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहते हैं उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए उस टॉपिक की क्वेरी आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बना करके समझा सकूं तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू और कोई भी क्वेरी है वो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए मैं आपके लिए हाँ आई एम रेडी फॉर थैंक यू फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल